హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం పార్ట్ వన్లో మొదటి నాలుగు కొచ్చులు నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మిగతా నేర్చుకుందాం ఓకే దయచేసి మా ట్రిక్ విద్యాలయ మా ట్రిక్ విద్యాలయ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి ఓకే ఏదైనా మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ మాకు కావాలి అయితే మూడు బై ఐదు నాలుగు బై ఏడు ఎనిమిది బై తొమ్మిదిలను ఆరోహణ సారీ అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి అవరోహణ క్రమం అవ్వ అంటే ఎక్కువ వయసు కలిగింది కాబట్టి ఎక్కువ విలువ నుంచి తక్కువ విలువలోనికి మార్చమన్నాడు ఓకే అవ్వ అంటే ఎక్కువ విలువ నుంచి తక్కువ విలువలోని మార్చమన్నాడు దీనికి చాలా పద్ధతులు ఉన్నాయండి ముందుగా ఎలా తీసుకుంటే దీని అన్నింటినీ పచ్చేత గుణిద్దాం ముప్పై నలభై ఎనభై తొంభై ఐదు ఎంతలండి ఐదు ఆరుల ముప్పై ఏడు ఎంతలండి నలభై ఏడు ఏళ్ళ ఏడు ఐదు ముప్పై ఏడు ఆరుల నలభై రెండు ఏడు ఐదుల ముప్పై ఐదు ఐదు అండ్ ఐదు బై ఏడు రెండో దాని విలువ మూడో దాని విలువ ఎంతండి తొమ్మిది ఎనిమిదిల డెబ్బై రెండు ఎనిమిది అండ్ ఎనిమిది బై తొమ్మిది పదకొండు ఎనిమిదిల ఎనభై ఎనిమిది ఇంకా రెండు బై పదకొండు ఏమన్నాడండి అవరోహణ క్రమంలో మార్చమన్నాడు అంటే ఎక్కువ నుంచి తక్కువలోనికి ఇందులో అన్నింటికంటే పెద్దది ఏదండి ఎనభై పది తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి కాబట్టి పెద్దది మొదట్లో పెద్దది మూడువది రెండో పెద్దది నాలుగవది మూడో పెద్దది మొదటిది ఓకే చివరిది రెండవది ఈ క్రమంలో మనం షార్టెస్ట్గా వేగంగా చేసేయచ్చు ఇంకో పద్ధతిని కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఓకే ఒకప్పుడు ఇది అది గుర్తు రానట్లయితే ఈ క్రమంలో చేద్దాం మొదటి రెండింటిని క్రాస్ మల్టిఫై చేసినట్లయితే మూడు ఏళ్ళ ఇరవై ఒకటి ఐదు నాళ్ళ ఇరవై తరువాత రెండింటిని క్రాస్ మల్టిఫై చేసినట్లయితే ఎనిమిది పదకొండుల ఎనభై ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిదిల ఎనభై ఒకటి అయితే మనం ఎక్కువ ఏది ఎక్కువ దాన్ని తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఈ రెండింట్లో ఏది ఎక్కువ అండి ఇది ఈ రెండింట్లో ఇది కాబట్టి ఈ రెండింట్లో ఏది పెద్దతో మనం తెలుసుకోవాలి మూడు బై ఐదు ఎనిమిది బై తొమ్మిది చేద్దాం మూడు బై ఐదు ఎనిమిది బై తొమ్మిది చేస్తే తొమ్మిది మూడుల ఇరవై ఏడు ఐదు ఎనిమిదిల నలభై ఇరవై ఏడు నలభై వచ్చిందండి రెండింటి లేదు పెద్దదండి ఎనిమిది బై తొమ్మిది పెద్దది అంటే అన్నింటికంటే పెద్దది ఎనిమిది బై తొమ్మిది మనకు తెలిసిపోయింది మొదటిది ఎనిమిది బై తొమ్మిది ఆప్షన్లో రెండింటిని వేరు చేస్తాం అయితే చిన్నది ఏది తెలుసుకుందాం మరి ఇలా వేరు చేసాం కదండి ఈ నాలుగు ఈ నాలుగింటిని వేరు చేసే ఇందులో చిన్నది ఏందండి నాలుగు బై ఏడు ఇది ఇరవై దీంట్లో ఎనభై ఒకటి ఈ రెండింటిని క్రాస్ మల్టిఫై చేద్దాం నాలుగు బై ఏడుని తొమ్మిది బై పదకొండుని క్రాస్ మల్టిఫై చేస్తే నలభై నాలుగు అరవై మూడు వచ్చాయండి అంటే ఇందులో చిన్నది ఏది నలభై నాలుగు కాబట్టి అన్నింటికంటే చిన్నది ఏదంటే నాలుగు బై ఏడు ఇంతకుముందు అన్నింటికంటే పెద్దది కూడా తెలిసిపోయిందండి ఎనిమిది బై తొమ్మిది ఇంకా ప్రశ్నలో మిగిలినవి మూడు బై ఐదు తొమ్మిది బై పదకొండు ఈ రెండింటిని క్రాస్ మల్టిఫై చేసినట్లయితే మూడు పదకొండుల ముప్పై మూడు తొమ్మిది ఐదుల నలభై ఐదు కాబట్టి ఈ రెండింటిలో పెద్దది తొమ్మిది బై పదకొండు అంటే నలభై ఐదు తొమ్మిది బై పదకొండు ఇప్పుడు వరుస గ్రామంలో రాద్దాం అత్యంత పెద్దది ఎంత వచ్చిందండి ఎనిమిది బై తొమ్మిది వచ్చింది పెద్దది చిన్నది ఏం వచ్చిందండి నాలుగు బై ఏడు వచ్చింది తరువాత ఈ రెండింట్లో ఏది పెద్దదని తెలుసుకున్నాం తొమ్మిది బై పదకొండు పెద్దది మిగిలింది మూడు బై ఐదు ఈ విధంగా కూడా మనం లెక్కన చేయవచ్చు ఓకే ఈ లెక్క అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఒకసారి మరొకసారి పీడిఎఫ్ని చూసి మరొకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత కాన్సెప్ట్ ఆరు ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఒక కాన్సెప్ట్తో చాలా ఎక్కువ లెక్కలు చేయగలమండి కాకపోతే కాన్సెప్ట్ని మనం పట్టుకోవాలి అంతే ఈ కింది వాటిలో ఏ భిన్నాలు ఆరోహణ క్రమంలో ఉన్నాయి ఆరోహణ అంటే ఏంటండి ఆరోహణ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి చూద్దాం రెండు ఐదుల పది మూడు మూడుల తొమ్మిది ఇక్కడ అడిగింది ఏంటండి ఆరోహణ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువకు ఉండాలి కానీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే ఎక్కువ నుంచి తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం ఇది కాదు నెక్స్ట్ సెకండ్ చూద్దామండి అంటే ఆప్షన్ వారీగా విభజించుకుందాం మూడు మూడుల తొమ్మిది ఐదు రెళ్ళ పది ఓకే ఈ రెండు కూడా తక్కువ నుంచి ఎక్కువగా ఉన్నాయి రెండవది తొమ్మిది తొమ్మిదిల ఎనభై ఒకటి పదకొండు ఏళ్ళ డెబ్బై ఏడు మళ్ళీ కొండ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ తక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఆరోహణ క్రమంలో లేదు 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మూడు బై ఐదు రెండు బై మూడు అంటే మూడు మూడుల తొమ్మిది ఐదు రెల్ల పది ఓకే తక్కువ నుంచి ఎక్కువగా ఉందండి ఇది తక్కువ నుంచి ఎక్కువగానే ఉంది తరువాత ఏడు పదకొండుల డెబ్బై ఏడు తొమ్మిది తొమ్మిదిల ఎనభై ఒకటి ఓకే తక్కువ నుంచి ఎక్కువగానే ఉందండి తరువాత దీన్ని కూడా గురించి వేద్దాం తెలిసిపోతుంది కదా తొమ్మిది తొమ్మిదిల ఎనభై ఒకటి పదకొండు ఎనిమిదిల ఎనభై ఎనిమిది ఓకే ఈ రెండు కూడా తక్కువ నుంచి ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి తరుడు ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకే ఈ విధంగా దీన్ని మనం సులభ పద్ధతిలో పరిష్కరించుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ రెండు బై మూడు మూడు బై నాలుగు ఐదు బై ఆరు నాలుగు బై ఐదుల్లో అతి చిన్న అతి పెద్ద భిన్నాల మధ్య వ్యత్యాసం ఎంత ముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఏ విధంగా అని చెప్పి రెండు పద్ధతుల్లో చేయవచ్చు అలా కాకుండా మనకి ఇరవై ఇది ఇరవై ఇది ముప్పై ఇది యాభై నలభై అనుకుంటే ఇలా వస్తుందండి ఇది మనం తొలి చేసాం ఈ కాన్సెప్ట్ ఇందులో పెద్దది ఏదండి ఎనిమిది ఎన్ రెండు బై ఆరు చిన్నది ఏందండి ఆరు బై రెండు బై మూడు అంటే మూడువది పెద్దది ఒకటివది చిన్నది కాబట్టి ఐదు బై ఆరులో రెండు బై మూడు తీస్తే ఒకటి బై ఆరు వస్తుంది అదే ఆన్సర్ ఓకే తరువాత తొంభై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఐదు జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ల లబ్ధంలో దశాంశ బిందువుకు కుడివైపున ఉన్న అంకెలు ఎన్ని ఏమీ లేదండి ఇక్కడ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రెండింటిని ఈ రెండింటిని గుణించమన్నాడండి గుణిస్తే ఈ పాయింట్ అనేది ఏ ప్రాంతంలో వస్తుంది అన్నాడు ఈ రెండింటిని గుణించాం ఇందులో ఎన్ని స్థానాలు ఉన్నాయండి ఇందులో రెండు నాలుగు ఐదు స్థానాలు ఉన్నాయి ఇందులో రెండు స్థానాలు ఉన్నాయి అంటే వచ్చే ఆన్సర్లో రెండు ప్లస్ ఐదు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏడు అంటే ఏడు స్థానాల ముందు చొక్క ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ చివరి రెండు అంకెలు మనం గమనించాలండి ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఐదు నాలుగు ఎంతండి ఇరవై అంటే గుణించేటప్పుడు చివరి ఏమి వచ్చిందండి సున్నా వచ్చింది సున్నా వచ్చింది కాబట్టి ఒక స్థానం అనేది తీసేయాలండి సున్నా కాకుండా ఇంకే అంకె వచ్చినా కూడా మనం ఏడునే తీసుకోవాలి కాకపోతే చివరి రెండు అంకెలను గుణిస్తే సున్నా వచ్చింది కాబట్టి ఏడు మైనస్ ఒకటి ఆరు ఇందులో ఉండే ట్రిక్ అది అది కాన్సెప్ట్ ఆ లింక్ను మనం పట్టుకుంటే ఈ లెక్కను మనం చేయవచ్చు ఇక్కడ సాధారణంగా అందరం ఏడు స్థానాల ముందే పాయింట్ ఉంటుంది అనుకుంటాం కాకపోతే ఇక్కడ చివరి నాలుగు చివరి ఐదు ఐదు నాలుగు ఇరవై చివరి జవాబులో సున్నా వచ్చింది కాబట్టి ఒక స్థానం వెనక్కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆరు స్థానాల ముందు పాయింట్ పెట్టాలి ఓకే ఈ రెండింటినీ గుణిస్తే వచ్చే దాంట్లో ఆరు స్థానాలు వెనక పాయింట్ పెట్టాలి దీని తరువాత ఇలా అడుగుతాడండి ఇలా అడగగానే ఇది ఒక పెద్ద చూపుకి పెద్ద అంకెలా ఉంటుంది దీనికి అత్యంత సమీప ఉజ్జాయింపు విలువ ఎంత అంటాడు అక్కడ ఏమీ లేదండి జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ మొదట రెండు సంఖ్యలు వేసి తీసుకుందాం త్రీ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఎందుకంటే చుక్కకు బదులు ఒకటి పెట్టుకున్నాం తర్వాత రెండు సంఖ్యలను తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండు రెండు సున్నాలు అలాగే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ బందుగా తీసుకోండి జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ నైన్ బదులు ఒక పాయింట్ పెంచితే ఏం జరగదు కాబట్టి ఫైవ్ జీరోగా తీసుకున్నాం జీరో పాయింట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ అటు ఇటుగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని పూర్తిగా తీసుకుందాం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయండి మూడు కాబట్టి మూడు సున్నాలు పెట్టుకున్నాం ఇంటూ ఇరవై నాలుగు ఇలా చేసినట్లయితే ఇరవై ఐదు ఒకటిలో ఇరవై ఐదు నాలుగులో యాభై ఒకటిలో యాభై రెండు ఇలా చివరికి ఏమి వచ్చిందండి ఒకటి బై ఎనిమిది సుమారు ఒకటి బై ఎనిమిది ఓకే ఈ విధంగా ఈ లెక్కలు చేయాలి ద లీస్ట్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ క్రింది వాటిలో అత్యల్ప విలువను కలిగింది ఏది అని అడిగాడండి జీరో పాయింట్ టూ వన్ బై జీరో పాయింట్ టూ ఒకటి బై జీరో పాయింట్ టూ చేస్తే ఏమొస్తుందండి ఒక రూపాయి ఆడ దగ్గర ఉంది నీ దగ్గర ఇరవై పైసలు ఉంది నీకంటే ఆడ దగ్గర ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉందండి ఐదు రెట్లు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దీని విలువ ఎంత అండి ఐదు జీరో పాయింట్ టూ బార్ మొత్తం సంఖ్య రెండు మైనస్ బార్లో లేని వాడిని తీసేయమన్నాం బార్లో లేని వాడు ఎవడు సున్నా బై బార్లో ఉన్నోడికి ఎంత ఇవ్వాలండి తొమ్మిది ఇవ్వాలి బార్లో ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా తొమ్మిది రూపాయలు ఇవ్వాలి తొమ్మిది బారు బయట ఉన్న వాళ్ళని సున్నాతో సూచించాలి బారు బయట ఎవరు లేరు పాయింట్ తర్వాత ఎవరు లేరు కాబట్టి టూ బై నైన్ అంటే ఎంత వస్తుందండి టూ బై నైన్
టూ బై నైన్ వచ్చిందండి అంటే తొమ్మిది రెల్ల టూ టూ పాయింట్ చేంజ్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ టూ స్క్వేర్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ రెండు రెల్ల నాలుగు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అంటే రెండు పాయింట్ల తర్వాత సున్నా వస్తుంది కాబట్టి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ కాబట్టి వీటన్నింటిలో లీస్ట్ ఏంటంటే ఇది జీరో పాయింట్ రెండు ఇది ఐదు ఇది రెండు పాయింట్ చేంజ్ వస్తుంది ఇది జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ వీటిలో లీస్ట్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఆన్సరు జీరో పాయింట్ టూ స్క్వేర్ ఇక్కడ సాధారణంగా అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే జీరో పాయింట్ టూ అనేది లీస్ట్ అనుకుంటాం జీరో పాయింట్ టూ స్క్వేర్ అనేది ఎక్కువ అనుకుంటాం కాబట్టి స్క్వేర్ వచ్చేటప్పుడు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇది జీరో పాయింట్ టూ కంటే తక్కువ ఓకే వీటి దగ్గర ఇరవై పైసలు ఉంది వీటి దగ్గర నాలుగు పైసలు ఉంది వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర తక్కువ ఉన్నట్టు అండి నాలుగు పైసలు ఉన్న వాడి దగ్గరే తక్కువ ఉన్నట్టు కాబట్టి డి అనేది ఆన్సర్గా మీరు చేసుకోవాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్